จ้าดอกไม้โตวไวไวนะโตไวแน่ๆน้องฟ้าถ้าเราช่วยกันรดน้ำทุกๆวันมาแล้วเรามาปลูกดอกไม้ด้วยคนเบิ้มในเอาดินอะไรมาปลูกเนี่ยเหนียวติดมือไปหมดโน่นตรงนั้นก็มีตรงนี้อีกดูสิทั้งตัวมีแต่ดินเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมดินที่เราปลูกต้นไม้ไม่เห็นติดไม้ติดมืออย่างเบิ้มเลยแสดงว่าต้องเป็นดินคนละชนิดแต่จะเป็นดินอะไรถ้าอย่างนั้นต้องถาม,ถามครูแก้วสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่ชมรายการอยู่ด้วยนะคะครูแก้วครับผมสงสัยว่าดินมีกี่อย่างกันแน่ทำไมดินบางอย่างติดมือบางอย่างก็ไม่ติดมือล่ะคะถามที่ดีมากค่ะน้องคิดสงสัยว่าทําไมดินบางแห่งถึงไม่เหมือนกันดินของน้องเบิ้มติดมือเต็มไปหมดส่วนดินของน้องคิดและของน้องฟ้าก็แตกต่างกันเอ๊ถ้าอย่างนี้แล้วดินมีกี่อย่างกันแน่นะนักเรียนทุกคนและนักเรียนที่ชมรายการอยู่เราไปค้นหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะครูมีใบบันทึกกิจกรรมให้ทุกคนนะคะแล้วก็มีแว่นขยายด้วยเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตดินของกลุ่มตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลการสังเกตด้วยนะคะไปเด็กๆมีข้อสงสัยว่าทำไมดินจากแต่ละแห่งถึงไม่เหมือนกันบางอย่างติดมือบางอย่างก็ไม่ติดมือสีก็แตกต่างกันครูแก้วจึงให้ทั้ง3กลุ่มเริ่มปฏิบัติการโดยให้กลุ่มที่1กลุ่มน้องคิดไปเก็บดินบริเวณโรงอาหารกลุ่มที่2กลุ่มน้องฟ้าไปเก็บดินบริเวณสนามเด็กเล่นกลุ่มที่3กลุ่มน้องเบิ้มเก็บดินบริเวณสวนสมุนไพรนักเรียนที่ชมรายการอยู่ลองหาตัวอย่างดินมาทดสอบด้วยกันนะคะเราไปเริ่มปฏิบัติการพร้อมๆกันเลยค่ะอย่าลืมสังเกตลักษณะดินและสีของดินด้วยนะคะให้ทุกกลุ่มสังเกตดินจากการใช้แว่นขยายจากการใช้มือบี้ดินกลุ่มที่1กลุ่มน้องคิดเก็บดินมาจากบริเวณโรงอาหารลองใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินมีสีดำค่ะลองเอานิ้วบี้ดูดินร่วนจับดูจะนุ่มมืออย่างนี้เรียกว่าดินร่วนดินร่วนมีเนื้อดินละเอียดปานกลางจับดูเนื้อดินจะนุ่มมือเมื่อปั้นแล้วจะติดมือเล็กน้อยม
าดูกลุ่มที่สองกลุ่มน้องฟ้าเก็บดินบริเวณสนามเด็กเล่นลองใช้แว่นขยายสองดูเนื้อดินจะมีสีอ่อนกว่ากลุ่มที่หนึ่งบี้แล้วไม่เป็นก้อนสากมือปั้นแล้วไม่เป็นก้อนลักษณะอย่างนี้เป็นดินทรายค่ะดินทรายมีเนื้อหยาบสาบมือถ้าเปียกน้ำไม่ติดมือกลุ่มที่3กลุ่มน้องเบิ้มเก็บดินบริเวณสวนสมุนไพรลองใช้แว่นขยายสองดูจะพบว่าดินมีสีดำค่ะมีเนื้อเนียนมีความละเอียดมากลองเอามือบี้ดินจะติดมือสามารถปั้นเป็นก้อนๆได้ลักษณะอย่างนี้คือดินเหนียวค่ะดินเหนียวมีเนื้อดินละเอียดมีเนื้อเนียนถ้าเปียกแล้วจะติดมือ oh, อ๋อดินที่ติดมือก็คือดินเหนียวนี่เองเออการปลูกข้าวในนาเป็นดินเหนียวทำไมเราไม่ปลูกข้าวในดินร่วมบ้างล่ะครับเก่งมากค่ะน้องเบิ้มน้องคิดการปลูกข้าวต้องใช้น้ำมากถ้าอย่างนั้นแล้วดินแบบไหนกันหน้าที่ใช้กั้นน้ำไว้ได้นักเรียนทุกคนและนักเรียนที่ชมรายการอยู่เราไปทดสอบกันดีไหมคะดีค่ะเริ่มจากนำดินทั้ง3ชนิดใส่ลงในขวดที่เตรียมไว้เทน้ำลงไปในปริมาณที่เท่ากันสังเกตการซึมผ่านน้ำของดินค่ะผลจากการทดสอบการซึมผ่านน้ำของดินแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันครับต่างกันยังไงคะดินทรายน้ำซึมผ่านได้มากกว่าดินเหนียวค่ะเก่งมากค่ะน้องฟ้าดินแต่ละชนิดมีลักษณะสีและเนื้อดินแตกต่างกันการซึมผ่านน้ำของดินก็ต่างกันด้วยดินทรายน้ำซึมผ่านได้เร็วที่สุดตามมาด้วยดินร่วนและช้าที่สุดก็คือดินเหนียวดินแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันอย่างดินเหนียวน้ำซึมผ่านยากจะใช้ในการทำคนาและใช้ปลูกข้าวดินร่วนมีซากพืชซากสัตว์มากสามารถใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปส่วนดินทรายมีซากพืชซากสัตว์น้อยกว่าก็สามารถใช้ปลูกพืชได้เพียงบางชนิดเท่านั้นสมุดบันทึกช่วยจำใช้แล้วค่ะเด็กๆดินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะดินเหนียวมีเนื้อดินละเอียดมีเนื้อเนียนถ้าเปียกแล้วจะติดมือดินร่วนมีเนื้อดินละเอียดปานกลางจับดูเนื้อดินจะนุ่มมื
มื่อปั้นแล้วจะติดมือเล็กน้อยสุดท้ายดินทรายมีเนื้อหยาบสาบมือถ้าเปียกน้ำไม่ติดมือตกลงดินของเธอต้องใช้ทำนาแล้วล่ะในเบิ้มหรือว่าจะปลูกดอกบัวดีแม่เอาหน้าช่วยลดโลกร้อนได้เหมือนกันเลยหน้าอุ๊ยแม่เรียกทานข้าวแล้วข้าวฉันหิวนาแล้วไปก่อนนะ้า